హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు నాగాస్ గురుకులం మనం ఈ లెక్చర్ వీడియోలో డైరెక్ట్ టైప్ ఏడిసి లేదా దీన్నే ఫ్లాష్ టైప్ ఏడిసి అని కూడా పిలుస్తారు దీని యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆపరేషన్ చూద్దాం సో ఇందులో మనకు ఎయిట్ కంపారేటర్స్ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఎనిమిది కంపారేటర్లు సో ఇది త్రీ బిట్ ఏడిసి సో టూ పవర్ ఎన్ మనకు కంపారేటర్స్ కావాలి సో త్రీ బిట్ కాబట్టి మనకు ఈ విధంగా ఎనిమిది కంపారేటర్స్ గీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మొదటిగా సో వీటిని ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ సెవెన్గా రాసుకుందాం సో ఈ ఎనిమిది కంపారేటర్స్ ప్లస్ మైనస్లు గీసుకుందాం సో అన్ని నెగిటివ్ టర్మినల్స్కి మనము రెసిస్టర్లు కనెక్ట్ చేస్తాం ఈ విధంగా ఒక్కొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్ మధ్యలో ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ని ఈ విధంగా గీసుకోండి నేను గ్రౌండ్కి ఇవ్వండి అన్ని రెసిస్టర్లు ఆఫ్ సేమ్ వాల్యూ సో క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఓల్టేజ్ విఆర్ సో అన్ని ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఆర్ ఉంటుంది సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ సెవెన్ బై ఎయిట్ విఆర్ ఇక్కడ సిక్స్ బై ఎయిట్ విఆర్ ఇవి రాసుకోండి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఫైవ్ బై ఎయిట్ విఆర్ సో పొటెన్షియల్ డివైడర్ నెట్వర్క్ ఫోర్ బై ఎయిట్ విఆర్ సో ఇక్కడ త్రీ బై ఎయిట్ విఆర్ ఇక్కడ టూ బై ఎయిట్ విఆర్ ఇక్కడ వన్ బై ఎయిట్ విఆర్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనకు అన్ని పాజిటివ్ టర్మినల్స్ ఒకే ఇన్పుట్కి ఇస్తాము విఏ ఇన్పుట్ ఓల్టేజ్ విఏకి ఈ విధంగా అన్ని కంపారేటర్స్ యొక్క పాజిటివ్ టర్మినల్లు మనము కామన్గా ఇన్పుట్ ఓల్టేజ్ విఏకి ఇస్తాము సో అన్ని కనెక్ట్ చేయండి ఒకే ఒక ఇన్పుట్ విఏ విఏ సో దీని తర్వాత అన్ని కంపారేటర్స్ యొక్క అవుట్పుట్ మనం ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ఎన్ కోడర్కి ఇస్తాము సో ఎక్స్ నాట్ టు ఎక్స్ సెవెన్ కంపారేటర్స్ యొక్క అవుట్పుట్స్ మనము ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ఎన్ కోడర్కి ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎన్ కోడర్ యొక్క అవుట్పుట్ మనకు వై టూ వై వన్ వై నాట్ డిజిటల్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఎల్ఎస్బి అది ఎంఎస్బి సో దీని యొక్క ఆపరేషన్కి మనం వచ్చినట్టయితే ఇది చాలా ఫాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కన్వర్టరు అందులోనూ ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ ఎందుకో చూద్దాం మనం సో ఈ ఫిగర్లు మనకు త్రీ బిట్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రాము సో ఇందులో ఎయిట్ కంపారేటర్స్ వాడుతాము అంటే టూ పవర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపారేటర్స్ ఎన్ని బిట్లు అయినా కానివ్వండి ఇప్పుడు ఫోర్ బిట్ అనుకుంటే పదహారు కంపారేటర్లు ఆ విధంగా సో ఇక్కడ చివరిలో ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ఎన్ కోడర్ ఇస్తాము అదే ఫోర్ బిట్స్ అయితే సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎన్ కోడర్ ఇస్తాము సో దీని యొక్క ఆపరేషన్ మనం గమనించినట్టయితే మనకు ఈచ్ నోడ్ దగ్గర మనకు రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈక్వల్గా డివైడ్ అయితే వస్తుంది రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి మనకు కంపారేటర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఓల్టేజెస్ సో ఇక్కడ జీరో ఉంటుంది గ్రౌండ్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి జీరో వన్ బై ఎయిట్ విఆర్ టూ బై ఎయిట్ త్రీ బై ఎయిట్ విఆర్ ఇలా సిక్స్ బై ఎయిట్ సెవెన్ బై ఎయిట్ అలా పోత్ పెరుగుతూ ఉంది సో అన్ని రెసిస్టర్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి మనకి ఈక్వల్గా డివైడ్ అయితే వస్తుంది సో ఈక్వల్గా విఆర్ అనేది డివైడ్ అయితే వస్తుంది సో దీన్ని నేను అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఆపరేషన్ మనము మొదటిగా కంపారేటర్ యొక్క మనకు ఆపరేషన్ తెలియాల్సి ఉంటుంది సో కంపారేటర్ విఏ విబి ఇన్పుట్స్ అనుకోండి విఏ అనేది పాజిటివ్ అయితే విఏ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు విబి అయినప్పుడు మనకు అవు కంపారేటర్ అవుట్పుట్ వన్ ఉంటుంది విఏ లెస్ దాన్ విబి అయినప్పుడు కంపారేటర్ అవుట్పుట్ జీరో ఉంటుంది విఏ ఈక్వల్ టు విబి అయినప్పుడు ప్రీవియస్గా జీరో ఉంటే జీరో వన్ ఉంటే వన్ అంటే పాజిటివ్ టర్మినల్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ టర్మినల్ అయితే మనకు వన్ లెస్ దాన్ అయితే జీరో పాజిటివ్ నెగిటివ్ టర్మినల్ ఈక్వల్గా ఉంటే మన ప్రీవియస్ స్టేట్ ఉంటుంది సో దీనికి మనం ఇప్పుడు టూ టేబుల్ వేసుకొని మనము దీని యొక్క ఆపరేషన్ అనలైజ్ చేస్తే మనకు సులభంగా అర్థమవుతుంది సో మొదటిగా ఇన్పుట్ విఏ తీసుకుందాం అవుట్పుట్ ఆఫ్ కంపారేటర్స్ ఎక్స్ సెవెన్ టు ఎక్స్ జీరో ఈ విధంగా నోట్ చేసుకుందాం దానికి ఈక్వల్ ఇంటు మనకి ఎన్ కోడర్ యొక్క అవుట్పుట్స్ వై టూ వై వన్ వై సిక్స్ జీరో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో మొదటిగా మనము జీరో టు విఆర్ బై ఎయిట్ అనుకోండి 
మన ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈస్ బిట్వీన్ జీరో టు విఆర్ బై ఎయిట్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఇక్కడ విఏ అనేది విఆర్ బై ఎయిట్ విఆర్ బై ఎయిట్ అనుకుంటే మనకు మొదటిగా నెగిటివ్ టర్మినల్ జీరో ఉంది కాబట్టి మనకు ఎక్స్ నాట్ వన్ వస్తుంది ఎందుకంటే విఆర్ బై ఎయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో సో ఇక్కడ విఆర్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ బై ఎయిట్ ఫర్ ద సెకండ్ కంపారేటర్ది సో ప్రీవియస్లో జీరో అనుకుంటే జీరో ఇంకా మిగతా అవన్నీ జీరో వస్తుంది ఎందుకంటే విఆర్ బై ఎయిట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ బై ఎయిట్ విఆర్ త్రీ లెస్ దాన్ త్రీ బై ఎయిట్ విఆర్ ఫోర్ బై ఎయిట్ విఆర్ లెస్ దాన్ సెవెన్ బై ఎయిట్ సో అన్నీ సున్నా సున్నాలు ఎక్సెప్ట్ ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ నాట్ వన్ అవుతుంది సో ఈ అన్కౌడర్లో ఈ ఇన్పుట్కి మనకు జీరో 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 వస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ విఆర్ బై ఎయిట్ టు టూ విఆర్ బై ఎయిట్ లేదా విఆర్ బై ఫోర్ సో ఇక్కడ విఆర్ బై ఫోర్ అనుకుంటే సో మీకు అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వోల్ట్స్ తీసుకోండి సో విఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వోల్ట్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ బై ఫోర్ అంటే టూ వోల్ట్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు విఆర్ బై ఎయిట్ ఎయిట్ బై ఎయిట్ వన్ ఉంటుంది అక్కడ టూ విఆర్ బై ఎయిట్ దగ్గర ఏ విఆర్ ఎయిట్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే టూ వోల్ట్స్ ఉంటుంది త్రీ విఆర్ బై ఎయిట్ దగ్గర త్రీ వోల్ట్స్ అలాగే ఫోర్ బిఆర్ బై ఎయిట్ దగ్గర ఫోర్ ఫైవ్ విఆర్ బై ఎయిట్ దగ్గర ఫైవ్ అలాగే సిక్స్ సెవెన్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ టూ వోల్ట్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో సో ఇది వన్ నెక్స్ట్ టూ వోల్ట్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ వోల్ట్ సో వన్ ఇక్కడ టూ వోల్ట్స్ ఈక్వల్ టు టూ వోల్ట్స్ కాబట్టి ప్రీవియస్ జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో టూ వోల్ట్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ త్రీ వోల్ట్స్ సో సున్నా అలాగే టూ వోల్ట్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫోర్ టూ వోల్ట్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ సో మీ అన్నీ సున్నాలు వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకు జీరో జీరో వన్ వస్తుంది సో జీరో 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 వన్ వన్ సో జీరో జీరో వన్ సో నెక్స్ట్ విఆర్ బై ఫోర్ టు త్రీ విఆర్ బై ఎయిట్ సో మీకు సులభంగా అర్థమయ్యడానికి విఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వోల్ట్స్ వేసుకుంటే విఏ త్రీ వోల్ట్స్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ కంపారేటర్లో త్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో సో ఫస్ట్ కంపారేటర్ అవుట్పుట్ ఒకటి నెక్స్ట్ త్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ త్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ సో మూడు ఒకటిలు వస్తుంది ఆ తర్వాత త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సో సున్నా త్రీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఫోర్ సున్నా త్రీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ సున్నా త్రీ ఈజ్ లెస్ దెన్ సిక్స్ సున్నా సెవెన్ ఈజ్ లె త్రీ ఈజ్ లెస్ దెన్ సెవెన్ సున్నా సో జీరో వన్ జీరో సో జీరో 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 వన్ 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 జీరో వన్ జీరో సో ఈ విధంగా మీకు సులభంగా విఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వోల్ట్స్ వేసుకొని మీరు కానీ అనలైజ్ చేయగలిగితే ఈజీగా ఈ టేబుల్ రాయచ్చు నెక్స్ట్ త్రీ విఆర్ బై ఎయిట్ టు ఫోర్ విఆర్ బై ఎయిట్ అంటే విఆర్ బై టూ సో నేను డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను జీరో జీరో ఫోర్ వన్స్ వస్తుంది సో జీరో వన్ వన్ అలాగే విఆర్ బై టూ టు ఫైవ్ విఆర్ బై ఎయిట్ సో ఐదు కంపారేటర్స్ మనకు వన్ వస్తుంది జీరో 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 ఫైవ్ వన్స్ మూడు సున్నాలు సో వన్ జీరో జీరో అలాగే ఫైవ్ విఆర్ బై ఎయిట్ టు సిక్స్ విఆర్ బై ఎయిట్ అంటే త్రీ విఆర్ బై ఫోర్ సో అప్పుడు జీరో జీరో మిగతా ఆరు వన్స్ వస్తుంది వన్ 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 సో ఇప్పుడు వన్ జీరో వన్ నెక్స్ట్ త్రీ విఆర్ బై ఎయిట్ టు ఫోర్ టు సెవెన్ విఆర్ బై ఎయిట్ సో జీరో మిగతా అన్ని వన్స్ వస్తుంది మీరు విఆర్ ప్లేస్లో ఎయిట్ పెట్టేసి కంపేర్ చేయండి మీకు సులభంగా వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత సెవెన్ విఆర్ బై ఎయిట్ టు విఆర్ సో ఈ సందర్భంలో అన్ని వన్స్ రావడం జరుగుతుంది సో మనకు త్రీ వన్స్ రావడం జరుగుతుంది సో దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ అంటే హై స్పీడ్ మనకి ఇన్పుట్ అప్లై చేయగానే వస్తుంది కాకపోతే డిజడ్వాంటేజెస్ ఏమంటే మనకు నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ పెరిగే కొద్ది నంబర్ ఆఫ్ కంపారేటర్స్ పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం త్రీ బిట్కే ఎయిట్ కంపారేటర్స్ వాడినాం టూ పవర్ త్రీ సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ టు గెట్ అన్ని కంపారేటర్స్ను వాడడం కష్టం కాస్ట్లీ అవుతుంది ఓకే సో ఎన్ బిట్కి మనకు టూ పవర్ ఎన్ కంపారేటర్స్ అవసరం ఉంటుంది సో ఇది దీని యొక్క డిజడ్వాంటేజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నాగాస్ గురుకులం థ్యాంక్ యూ